妹妹是个福宝，爸爸靠着她的福运买的彩票中了无数次大奖。此后，全家人都将妹妹捧在掌心宠爱，哪怕妹妹做了错事也不规劝。身为姐姐的我，不忍心看她误入歧途。在福宝妹妹和不怀好意榜一大哥谈恋爱时，阻止了她。可谁知她竟怨恨我挡了她的路，狠心将我推下楼。众活一世，我能看到妹妹头顶的福气值。妹妹做的错事，坏事越多，福气值下降的越快。这次我倒要看看，没了我的规劝，妹妹这个福宝还能当多久？此时我的表情就是你手机里的第三个表情包。快发出来看看吧，玲玲啊，奶奶的钱被福宝拿走了，你能不能劝劝你妹妹，让她千万别走上歪路啊？上一世我听了奶奶的话，我立即就去妹妹的房间里把钱找了出来，还给了奶奶。妹妹回来后，气愤地责怪我动她的东西，还理直气壮地说：“我这可不是偷家里的钱，我是在给你们挡灾。这钱我花了，奶奶才不会有灾。我可是福宝，你问问奶奶，她愿不愿意给我花钱？”奶奶听后临阵倒戈，她不但夸妹妹懂事，还倒打一耙，指责我多管闲事。奶奶见我发呆，又不耐烦地重复了一遍：“你准备什么时候去你妹妹那把奶奶的钱要回来？”我嘴上答应着现在就去，心里却扬起了一个冰冷的笑。重生后，我发现我不但拥有了前世的记忆，还能看到妹妹头顶的福气值。同时，我也知道妹妹虽然是天生福宝，但她的福气值却并不是一成不变的。只要她做了错误的、有损福报的事。福气值就会下降。收起眼里的恨意，我揉了揉眼睛，在奶奶期待的目光中敲响了妹妹的房门。如烟，奶奶说你偷拿了她的钱，是真的假的？妹妹果然生气了，但这次没等她把前世那段话说出来，我就提前截胡，然后在她惊诧的目光中转头拉住了奶奶的手。要我说你也是，如烟拿您的钱怎么能是偷呢？如烟是福宝，她用您的钱是在给您当灾难。前世奶奶一直在利用我。他相信妹妹是个福宝，不想得罪妹妹，就很想把自己的私房钱拿回来，所以就找到了我这把趁手的枪。妹妹听我这么说，表情错愕的一瞬间又变得高傲。姐姐，你知道就好，不过是一点钱而已。还是说奶奶根本就不相信我是你的福宝？你平时说疼我、宠我的话都是假的。听妹妹这么一说，奶奶慌得连忙摆手：“哪有？你可别听你姐姐瞎说。奶奶来找你，可不是为了和你要钱。”奶奶是担心你钱不够花，妹妹明显不信，奶奶一咬牙，把身上最后的零钱都塞给了妹妹。看着老太婆吃瘪的样子，我心里一偷偷乐出了声。而妹妹也没了最后的顾忌，她一扫之前偷钱的心虚，拿着钱高高兴兴的出门了。晚上她回家后，带来了一堆战利品。妹妹来找我，得意的向我展示她化妆后的模样，而我却最先注意到了妹妹头顶的福气值。花了偷来的钱后。原本妹妹满值一百的福气值，如今已经掉到了九十。好看是好看，不过不过什么？我是觉得好像差点什么。如烟，你这身打扮没有首饰啊，然后也没包包，指甲也没做，手腕上还缺个表，还有你这身花露水味道太掉价了，得用香水。听我把他说的一无是处，妹妹脸色难看极了。哼，你这个乡巴佬，懂什么叫化妆吗？化妆我是不懂，不过我记得奶奶有个耳坠，挺好看的。你是福宝，你要是开口要，奶奶一定会给。看他那模样，我就知道他上心了。再次见到妹妹，他有了新的变化，不仅是他头上的福气值掉到了八十，还有他那一身浓妆艳抹的装扮。他有了新的手提包包，首饰也都配上了。我还没靠近他，就从他身上闻到了浓郁的香水味，皱了皱鼻子，我惊讶的开口：“如烟，你这样打扮太好看了，这都不少钱吧？奶奶给你买的吗？”“对啊，我可是福宝，我约好家里才约好。”奶奶有什么舍不得的？妹妹拙劣的谎言，一眼就能让人看出她的心虚。再加上她头顶疯狂往下掉的福气值，我心里已经隐隐有了猜测。果然，晚上我们一家人凑在一起吃饭，奶奶就一脸慌乱地告诉爸爸，她的玉耳坠丢了。这副耳坠，奶奶平时都舍不得戴。她怀疑的目光落在妹妹身上，却什么都不敢说。爸爸刚从外面喝完酒回来，心情不错，随口说了一句：“丢了再买不就是了。”奶奶嗫嚅的嘴唇想对我说什么，我知道她肯定也猜到耳坠是妹妹偷的了，但我直接无视奶奶的目光，转身回了房间，埋头读书。前世我和妹妹都考上重点高中，但高二分科的时候，妹妹进了理科实验班，而我死进了我并不擅长的文科班。原因只是因为爸爸觉得文科都是死记硬背的东西，不需要上补习班。高一开学后的第一次月考，妹妹的排名掉了。而我则因为昼夜不停地学习，成绩从班级中等一跃成了前十。得知我们的成绩后
。爸爸望向妹妹的目光有些不满，可他却没有责骂妹妹，而是捧着彩票，满脸堆笑的询问爸爸：“福宝如烟，你觉得爸爸应该买哪个彩票？”妹妹随手一选，爸爸果然中了大奖。他兴奋的恨不得原地升天，对妹妹的成绩，他只是简单说了一句：“下次再努力就行了，你姐姐都能考好，我的如烟也肯定没问题。”说完，爸爸还奖励了妹妹一部新手机。对我，他则是一脸不满地说：“多学学你妹妹，不要整天总埋头死读书，还是要多交朋友。”我没有反驳爸爸，继续按照自己的步伐学习的。期中考试过后，我忽然发现妹妹的服气值掉到了七十，对于这个结果我并不意外。一切早有征兆，只是还没有展现。暑假妹妹迷上微信，她钓了不少鱼，同时和不同的男生网聊、开视频，讨要红包礼物供她花销。这种情况在开学后也没有改变。现在有了这只新手机，更是随时随地都捧着手机在聊天。她根本没有把精力放在学习上，成绩自然是一落千丈。为了保持排名，她文科死记硬背，理科全靠抄袭。爸爸和奶奶有点看不下去，提醒妹妹：虽然给你买了手机。那也不是让你一直这么抱着玩的，奶奶呀，我妹妹可是福宝。奶奶你自己平时闲的没事也抱着手机玩啊。奶奶脸色青一阵白一阵，但当着妹妹的面，她又不好说什么，只能愤愤地瞪了我一眼。妹妹很满意我说的。爸爸和奶奶离开后，他一脸惊奇地看着我。平时不老喜欢跟我作对吗？现在怎么为我说话了？以前是我不自量力，所以才识人不清。不自量力的想要改变一个天生的恶种，这才明白葬送了自己的性命。妹妹显然没理解我的意思，还以为我在自嘲，满意的笑了。又过了段时间，妹妹的福气值掉到了。我的女儿是天生坏种，小时候因为老师不让她抢小朋友玩具，她就污蔑老师虐待她，打她。因为我管教她，她就去偷东西，说是我教的。长大后，她逃学早恋，交了一个社会鬼火男。我们强硬让他们分手，女儿因此恨上我们。后来，为了早点得到我们遗产，鬼火男借口约我们爬山，将我们推下悬崖。女儿哭着写了谅解书。出门后，鬼火男说要买房，没钱给我们买墓地。女儿当下把我和林峰的骨灰扬了，重来一世。回到女儿高中，看着以跳楼威胁我们的女儿，我拦住丈夫，对着女儿说：“跳吧，妈妈支持你的一切决定。”说完，我拉着林峰回到房间，不管外面淋雨怎么哭天喊地，我都不开门。重来一次，我再和这个白眼狼说一句话，就算我输。林峰被我强硬的拉进来，这个时候林峰还没对林鱼彻底失望，他有些着急。放心，林鱼不会跳，观众都走了，他表演给谁看？林鱼自私自利，自杀从来只是他的一个手段。上一世，我们因为他的跳楼对他妥协，林鱼从此找到了拿捏我们的手段。果然，我们走了没多久，林鱼自己下来了。我推开门，林鱼坐在沙发上哭，我没理他，走进厨房。林以为我是要给他做饭道歉，他抱着手哼唧。我要吃和牛，记得五分熟，再给我做个牛油或沙拉，要进口超市的，不然我不吃。我下了两碗面，端进屋，没理他。林鱼不可置信，尖叫：“你要饿死我吗？关我屁事！”林鱼受了天大的委屈，立刻哭哭啼啼给婆婆打电话：“奶奶，我妈她不给她饭吃，我学习的好饿，可我妈不做我的饭，她不要我吃。”婆婆接到电话就杀到我家，指着我骂。林峰挡在我面前，和婆婆吵架。我打电话叫来小姑，我是独生女，父母早逝，没什么亲戚。婆婆这边生了两个，看着我叫来所有的亲戚，本来得意洋洋的林鱼有些慌。我没给他反应时间，当着所有人的面细数这些年我对林鱼所有的付出。我养他长大，教他道理，没想到把他养成这样。幼儿园冤枉老师。初中霸凌同学，现在还为了一个男人要死要活。你之前不管怎么叛逆，怎么惹事，我从来没放弃过你。但今天你为了一个男的要放弃生命，我不会再管你。我生你养你一场，不欠你什么，也不指望你养老。从今天起到你18岁，我会按照法律每个月付你最低生活费，其余的别找我。我看向屋里其他人，我话说这儿了，你们谁想要养他，直接带走。从今天起，我理他一句，算我输。说完，我回屋收拾东西，和林鱼这个坏种住在一个屋檐下，我怕怎么死的都不知道。林峰见我来真的，忙追着我出门。我给老总回了信息，答应去其他市发展。上辈子我也有这个机会，但因为林一闹自杀，婆婆哭天喊地说我们不关心孩子，我放弃了这个机会，留在这边。不是你真的要绝世？家里这么多事，我们再商量一下。我停下脚步，平心而论，林峰是个很好的丈夫，在我和婆婆的矛盾中一直站在我这边，教育孩子也是和我在一条战线。前世我俩也是一起死在悬崖下。但现在的他还没看透林鱼，我只能先抽身
慢慢谋划。林峰，林雨，我教不了，我尽力了，打也打了，骂也骂了，他还是那样。现在为了个男人拿命威胁我，以后还不知道要干什么。我真的累了，我需要时间，我无法再面对林雨。我先去世，我需要整理自己。我把话放这儿，林雨就是天生坏种。想想以前的事，你可以让你妈自己教，我反正是教不了。林峰看我状态不对，连夜开车将我送到 A 市，适应了新岗位。我开始清算我家的财产，我和林峰的财政向来都是公开透明。家里现在住的房子也是我们共同的名字，但我爸妈还给我留下一套房子，属于我的婚前财产。我火速联系律师，卖掉我的小房子。本打算在 A 市买房，但害怕林以后缠上我，我选了个沿海城市，买了一套房。家里的存折我也带过来，取了一半的钱，重新存到我的个人账户上，另外一半我交给林峰，顺手帮他存了个十年死期。婆婆心疼利息，在到期前是不会轻易让林峰动这笔钱。这下家里没有任何流动资金，除了林峰的工资，而这辈子没了我的工资，林峰的工资一个人养林雨估计够呛。我牢牢抓住我的钱和房子，不管婆婆怎么打电话让我补贴家用都不松口。我说过了，我只会按法律最低要求每个月给他打钱，其余的别找我。你有个当妈的样子吗？和孩子闹到现在，你也不怕乖宝对你寒心？我看你老了怎么办？老了我就自杀，死了骨灰就扬了，不需要他操心。说完，我把电话挂断。婆婆找来小姑当说客，小姑很聪明，在电话里对着林雨一顿夸。雨雨已经改好了，她和那个社会男分手了，现在上课也乖，每天按时上课，每天认真学习，都瘦了好多。那小脸尖的，我都心疼。嫂子，母女哪有隔夜仇？林峰一个月工资少说也有八千，还不够林雨用。他真的在学习吗？这钱花哪里去了？雨雨，这不是学习需要买平板吗？我妈心疼她，给她换了个平板，买学习用品去了。我回去就说说我妈，真的是太不知道规划了，一下就把我哥的工资给用完了。嫂子，你知道的，我妈每个月退休金就一千出头，这个月已经全贴补你家伙使了，但不够啊。雨雨每天都要吃什么进口超市的菜、水、零食，我妈那点钱一周都撑不住。上辈子也是，林一娇气得很，衣服鞋子要名牌就算了，水。零食、食材不是进口超市的就不吃。我下狠心管教过一段时间，他不吃就饿着，才把这个毛病改过来。现在我走了，他的这些毛病全都出来了。我说过了，我已经和他断绝关系，你们谁爱养谁养。你以前不是最心疼他，说我对孩子太严厉吗？先给你个机会，你收养他，我完全没有意见。说完我就把小姑拉黑。我的女儿是天生坏种，她逃学早恋，交了一个社会鬼火男。我们强硬让他们分手，女儿因此恨上我们。后来为了早点得到我们遗产，鬼火男借口约我们爬山，将我们推下悬崖。女儿哭着写了谅解书，还把我和林峰的骨灰扬了，续接上集。在我的劝说下，林峰接受了公司的外派，现在在信号不好的山里。婆婆是打死都不会给她儿子添麻烦的，估计这钱最后还是要小姑出。第二个月，小姑受不了了，到 A 市来蹲我，我坚决不松口，谁劝也没用。没了我的束缚，婆婆又溺爱，林鱼愈发嚣张，在家做天做地。小姑一家被整得鸡飞狗跳，在林鱼第三次要求转学，小姑崩溃了，她打了林鱼一巴掌。林鱼可不怕她，当下就还回去。小姑找到我，要我管女儿。我看着她，吐出四个字：关我屁事。从她要跳楼那天开始就已经不是了，我早就当她跳楼死了。林峰的外派有半年，现在才去两个月。哪怕婆婆不允许，小姑还是把林峰叫回来，让他管教林鱼，顺便还钱。林鱼短短两个月花了好几万。林峰看着一团乱的家，人一下就颓废了。我没想到你的压力原来那么大，这个家这么难管。我没说话，现在才算哪，等林鱼长大才有的我们受。林峰为了管教林鱼，将工作调回本市，他接管家里的财务，不许婆婆乱花钱。可他要上班，面对林鱼层出不穷的找事，根本顾不过来。短短一月，瘦了十斤。没了林鱼的找事，我全身心投入工作，越干越起劲，没多久就升职了。林峰那边就不好过，没了我的压制，林鱼又和鬼火男联系上，逃学约架，三天两头进警局。林峰工作屡屡被打断，升职遥遥无期。林鱼又不消停，不管林峰怎么把道理掰碎了给他讲，他都不听。林峰被逼得没法动手管教，林鱼记恨他，打电话给妇联、派出所说林峰家暴。婆婆心疼孙女，但她更疼儿子。看着林峰被林鱼折磨，终于不再一味地满足林鱼的要求。林鱼看着我们不再围着他转，更委屈了，在家哭天喊地的要自杀。这次除了婆婆没人理他，林峰甚至限制了他的零花钱。
云云傻眼了，没了钱等于要他命。他第二天就闹到我公司，跪在地上求我给他交学费。我平静地绕过他，云云不死心，天天到我公司纠缠，又一次拦下我。妈，我是学习需要用钱，你就这么狠不给我？你今天中午出去吃一顿好几百吧，给我几千怎么了？你不配。要是真的给了他，他用完绝对会再来。云云面色扭曲。坐在地上就开始哭喊我虐待他，围的人越来越多。老板找我谈话，我申请居家办公，让老板对外宣称我被开了。我用纸箱抱着文件走出大门，看到林鱼得意洋洋的朝我笑。这一刻我明白，林鱼是故意搅黄我的工作。看来我跑的还不够远，我立刻联系林峰，一五一十说了林鱼干了什么，道德绑架要挟我给零花钱，没成功就搅黄我的工作。林峰满目疲惫，我们哪里对不起他？我们哪一步叫错了？怎么把他教成这样？他本性如此，我们该为自己打算了。林峰这一次没再反驳。我接过家里所有的存折，开始着手和林峰出国的事，当然要瞒着婆婆。我回到家，对外就说是林宇搅黄我的工作。林宇得意洋洋，可就是智商不高。他到现在都没想明白，搅黄我工作，他的生活质量也要下降。回到家，我还是没有和林宇说一句话。做饭只做我和林峰的。林宇进警局要我捞人。我对电话那头说：“你们把他关进去，他不是我女儿。”学校请家长。我对校长说：“开除他吧，我没这个女儿。除了法律规定的抚养费，我坚决不肯在林鱼身上多花一分钱。”三个月后，出国的一切事宜办好了。林鱼也十八岁。这天我买了林鱼一直想吃的蛋糕，花了我大几千。林峰也回到家，带了他想要的项链。林鱼把这看作是我们的妥协，以为这次他又胜利了。婆婆和小姑也来了，蛋糕刚端上来。门铃被按响，是林鱼的鬼火男友。林鱼抢先一步，今天我生日，想让男朋友和我一起进来吧。林鱼欢呼着，在饭桌上，他得寸进尺。爸妈，峰峰房租到了，我想让他住到我们家。你三个月没理我，都是峰峰在安慰我，让我理解你。理解我是指去我公司胡说八道、搅黄我工作，还是在家做天做地，还是打架、逃学？随便你。我吐出一口浊气。林玉欢呼着，在餐桌上和他的鬼火男腻腻歪歪，婆婆气得抹眼泪。小姑把婆婆带走了。吃完蛋糕，林玉和鬼火男出门，说他们还有下一场。妈，再给我订个蛋糕送到 KTV， 我等下和我朋友吃。我掏出手机订跑腿，林玉拉着我的手撒娇，不要，我要你亲自送。你都三个月没理我，我想你亲自送。直觉告诉我这有坑。我看到她男朋友在一旁一直坏笑。回到屋子，我调出新安装的监控，就在林鱼座位上方。我和林峰一起看在餐桌上，林鱼和鬼火男就一直玩手机，估计是在策划这件事。我们放大屏幕，有些模糊，但自己勉强可以辨认。看完这些，气得发抖。林鱼，你可真是每一次都能刷新我对你的认识。我精心养大的女儿供他吃穿，将他捧在手心。将他道理耐心呵护，换来的就是这样。林峰气得发抖，我按住他，我们今晚就走，再待下去，我们怎么死的都不知道。林峰转头收拾东西，护照、工作我们早就交接好了，房子也早就偷偷卖了。一个小时后，我和林峰登上飞机，这次出国我们谁也没告诉。